小子不认识了，聪啊！我我认识聪啊，我怕老谢头不认他院子嘞。啊，那这是谁干的？我干的。花呢？扔了。好，你看这橙花盆里种着葱，入冬就吃了。就时间太紧，这地方太小了，要不然我给你弄大的，我保证你一年四季不用买菜了。您这葱开花吗？开呀。养老了就是葱花啊！哎，得，赏完花直接下锅，一举两得。对呀、啊。嗯，老谢头，你是不是受刺激太大了？怎么了？这咋不生气了？我生什么气啊？啊，葱花也是花，对吧？大哥，对不住啊，那天给你写写鸟笼子那个罩缩水了，成手套了，我也给您做了两个，您看怎么样啊？周到。哎，大妹子，哟，还绣着鸟呢，什么眼神啊？蝴蝶。哦，蝴蝶，蝴蝶，您还会绣花呢？我前夫教的。您前夫会绣花，一个大男人。哎呀，打住，说点别的，休息啊。得，不说，咱们不说。嗯。葱花，老谢头，平时那么厉害，我就没看见过他栽谁手里头。我觉得呀，这就是一物降一物。也未必，我就没看美凤阿姨栽谁手里啊。有，你爸。八成是王八看绿豆对上眼了。我妈可不是绿豆啊，她整个就一地雷。啊，老谢头是王八。你说哦，对了，你安静一下，我跟他宣布一下，本人呢已经注册了剩余时间网店，并且在虎一班工程师的帮助下同步开了博客，欢迎大家光临。哎，安全，安全，安全，安全。本人已经完成了培训，即将等待分配。俺的单位就是南海大闸，鼓掌！你等会儿。啊，日本女孩去的，不做鼓擂台。嗯，第一，姑娘是懂的。再说了，呃，你爬那么高，你不是为输出？还真不是。还有你，我也不是啊。我还是了，鼓掌。你又重新开始找工作了？是啊，我在网上发了三百多份简历，呃，明天再跑。这个没什么，没事，不着急。反正这几年你也没好好休息，就当给自己放假了呗。别呀、啊，我忙惯了。你冷不丁给我点自由时间，我还真不知道干什么。这个我找工作一点都不难，你看我积累了这么多的个经验，再加上积累了无数的客户，我开一修理厂都没什么问题、啊。鼓掌，鼓掌，鼓掌！啊我失业了，这回让别人归了零。我知道，这事儿不能让俩妈知道，尤其是我妈，要不然呢，她会不顾一切的把我带回家。恭喜你，终于摆脱了那个糟心的工作，你可以想干什么就干什么。我也想，可是毕业之后这两年啊。就是给别人当枪手，设计了一些软件，可是自己设计的经验呢，是一点都没有。先别急、啊，你得找一个稳定的工作
，落住了脚，再去寻觅你的方向。你看，前一年我掉地上摔了，摔得个稀碎，你趴在地上一块一块把我碾好了，然后拽着我走。现在呢，你摔了。那你也让我拽着拽着你走呗？去哪儿啊？银润保险公司，赵荣生的销售团队。我对保险这行一窍不通。都有我吗？那我不想拖累你。哎呀，我求求你了，你就拖累拖累我吧。<笑>看前方，旭日，不对，旭日东升，蛰伏之际即将结束。只待会当凌绝顶，一览众山小。孙哥，您什么也不用说了，我现在收拾东西走人。这什么意思？我给你的钱肯定比赵荣生给的多，你之前做过什么，我都当没发生。你既然喜欢钱，我给你钱，你就得替我消灾。我之前答应给你的钱，已经打到你的账户里去了。我不想再跟他斗了。游戏结束。嗯，孙铁军，你也已经不信任我了，所以我现在申请调到市场组。即使你还想让我再做点什么的话，恐怕……杜宝珠，哎，不是，我不是想跟您说这个，我是想告诉您。我知道孙铁军想做什么。银润现在正准备扩大资金运作，所以呢，想要筹划融资，借壳上市。呃，德隆集团你应该知道哈，呃，这个集团下面呢有一个大的财团公司，有大笔的闲置资金。这个公司的副总裁周小斌呢和我有点亲戚关系，呃，孙铁军一直不敢把我怎么样，我觉得可能也是这个原因。你为什么要告诉我呢？我出卖过孙铁军，他心知肚明。如果融资这事儿让他给做成了，他就会一步踏入银润的高管阶层。小人得志，对咱俩都没好处。您说是吧？再想想，在工资待遇方面还有没有什么问题？如果没有的话，这个呢是适用合同，在上面签个字就可以干活了。对不起，这字儿我不能签。不是，你逗我玩呢？啊，不是，我是不想再逗我自己玩了。谢谢。加点味精提火。别再加味精了，鸡汤啊还是喝原汁原味的好。加味精好吃。你看，都是一个味儿的，有味儿比没味儿强啊。生啊，你又不回家吃饭了？什么海鲜坊？哎呦，那得多贵呀！不过你现在得讲讲排场，符合你的身份，对不对？哎，你不用惦念我，我挺好的。我告诉你啊，男人要以事业为重，啊。
，整天惦念他，也见不着人影啊。闪开，你等着我了。一三快下班了吧？不知道。喂，哪位呀？妈。啊，是老虎啊。哎，你今天不是来过电话了吗？怎么又打过来了？你就这么想我呀？是拿他儿子有工作气我，我得气气他。啊，我已经下班了，那个我准备到你那儿去，你需要买什么东西吗？哎，你听着，我说什么你都听着就行。哎呀，老虎啊，我这什么都不缺，不用买了。啊，开饭了啊？嗯，对，你吃饭了吗？我这还没吃。别说了，饭都凉了。行了吧你？哎。<笑>跟你说啊，你就你你哎你你啊哎，是不是小点？等会儿啊，你要照顾好你自己啊，别老来电话，别老来电话。哎，当初我们家闹贼，谁小点？闹贼，哎，别老来电话了啊。那会儿我家照顾好自己，我跟你说呀，咱们家咱们家一番可出息了。你行了吧你？哎，行了，我打发太乱了。哎，开饭。不会打他们呀！你们两个小子再给我听着啊！以后要是再敢欺负我儿子，我大嘴巴抽你们，听见了没有？我不要你管。有跟你爹这么说话的吗？多多，那是爸爸，爸爸是关心你的。他不是我爸，我没有这样爸爸。哎哎，别打孩子呀！哎，你，你孩子正好赶紧的，他要打多多。别追了，那是他儿子，他有这个权利，你没有。那也不能打孩子呀。是啊，你看，我给你买什么礼物？哎、这是我以男朋友的身份正式的送给你的第一份礼物，喜欢。一定很贵吧？干嘛花这么多钱买衣服呀？不是，今天晚上我要去见一个重要的客户。我想邀请你去，我去，合适吗？那有什么不合适的？你是我女朋友啊，但是我早就想带你出去晒一晒了。正好今天晚上有这机会，然后再加上这身行头，那一定特有面儿。哦，面子就那么重要啊？不是，没没没没，当然没你重要了，对吧？那个，但是面子也很重要。海鲜大酒楼把这位置都定好了。哎呦，这消费是小事，只要你们能全到。那行，那一会儿见啊。身吗？不说，我不打算带你去了。为什么呀？遭人妒忌。太漂亮了。一帆呐，你最近下班都挺早的哈。挺好，我现在是淡季。哎呀，我们荣生什么时候能有个淡季呀、啊？你爸，你爸给你打电话了吗？没给我打，给您打。咋呢？天天打，哎，打的我都烦了。好、嗯，那成，我回头给他打一电话，我跟他说，别总他给你打电话，这长途电话费也挺贵。行了。
别闲的了，不用气我没老公吗？以后我找个好的给你瞧瞧，你能把我吓一跳。他总气我，我得气气他。孩子呀，我是心里难受。你说你一个名牌大学的毕业生啊，凭什么去干维修工啊？这是你应该干的吗？我不干。行，咱们回家去考公务员。哎呦，我不是这意思，妈，我是说呢，我不会一辈子干维修工的，知道吧？这是我机会没来到之前的权宜之计。再说了，人家张小二现在事业蒸蒸日上，人称张总。你要是想夸呢，你可以夸他。夸他？嗯。哎，说起这个张小燕啊，我还真替你担心。这人往高处走，他是越走越强。你呢，也不过是个维修工。当年你爸和赵美凤，他就是不硬气，这可是前车之鉴啊。哎呦，您就放心吧。我会会当凌绝顶，一揽众山小的。说什么呢？我都听不懂了。我就是说呢，我生了，我生部门主管了。真的？嗯。臭小子，你可真棒！不是，您怎么也学美凤阿姨的招数啊？啊？行了吧，行了吧你，快快吃。说他们也亏损点儿，是不点对等，只点贵。不是还真有二尺长的龙虾，我那须子就得一尺九。二师，你现在是清醒了吗？没喝多。我就想，哎呀，我就想跟你说，我觉得那个周总吧，不太靠谱，像个骗子。谁是最大的骗子？我，我呀。
两根就没吃过龙虾，今儿头一回。哎呀，我说的不是这个，<笑>我说的是周总。我跟你说的是他，你别看他现在是个总，啊，就跟我居高临下的，用不了多久，就在另外一个山头，我跟他平起平坐。相信我，我一定要带你风风光光的离开这里。查斯密，那我走了，你一个人等回去吧。走，走八里地外就闻见你的酒气喽！我跟你讲，今儿我特高兴，我马上就要成为总经理了。来，为哥们儿鼓掌！恭喜你！哎呀，可哥们儿这工作呀，是一点着落都没有啊！我现在觉得这没工作比有工作还累呢。每天我这掐着表啊，假装下班去陪俩妈，可是正好赶上俩妈呢在那儿争先恐后的比儿子。哎呦，恰逢此时，哥们儿我失业了。大宝呢？哎呀，跟他那哥几个吃饭去了。你说。我跟你说，凭你的能力，那没问题。什么没问题呀、啊？现在找我的全都是维修电器的。我是想干我软件设计的专业，可是我现在没工作经验，这难了。我今儿啊，就在那儿看着那聘用合同，我这手我就牵不下去，我再我也不想溜底儿找工作了。一凡，凭你的能力。完全可以开一个属于自己的软件设计公司，是不是？你说国家都自主创业了，不是你差什么呀？啊，是吧？你有学历，有能力，有魄力，钱呢？我有，啊，能力你有，不是你怕什么呀？啊，你就别在那儿说醉话了，你。我还跟你说啊，我还真就不是说醉话。你呀、啊，你这内心一直有一种涌动的力量，什么力量呢？一股不甘心、不服输的力量。你这么一说吧，我这心里面还真有点。不是不是，这不是一点的问题。你本来就是个食肉动物，千万别再因为自己的女朋友吃草了。你，本不该是你，你应该是中国的比尔盖茨。站起来，去主宰自己的生命。地来饥寒交迫的奴隶，起来不愿受压迫的人，满腔的热血已经沸腾，要为真理而斗争。众人皆醉，唯我独醒。别拿哈喽 l l Kitty 不当老虎，不就是开公司吗？开，不就是当老板吗？当。书生的娘儿成双对。美凤啊，你怎么整天忙忙叨叨的呢？真是个苦命人。来，喝点水，多喝水啊，对皮肤好。哎呀，咱们做女人的就得学会保养啊。
这这又是哪儿来的啊？你不知道啊？虎木匠送给你的，可不是吗？哎，这我结婚的时候啊，他送给我的定情物。<笑>好啊，虎木匠，我们俩结婚的时候，他也送给我一个，说是传家宝。哼，原来是两个。什么？是两个？对呀、啊，我带的是母的，你带的是公的。哎，你怎么知道是公的呀？公的没毛，办事不牢啊。胡一东，田总，张总，对自己的工作环境还满意吗？您还叫我什么张总了？您这不是诚心笑话我吗？这么称呼你，你高兴我就高兴。反过来，如果你能再让我高兴点，那你就会更高兴。哎哎、田总，别这样，公司里人多，嘴巴万一传到太太那边。哎呀，别提那个黄脸婆了。不过，他就干了一件好事，就是把你当卧底，放在了我身边。太聪明的女人啊，容易聪明反被聪明误。哎呀！啊喂，啊田太太，啊田总啊，啊田总，田总他，田总他去见客户了啊，我我不太忙，啊，对楚楚，没错，对付老板呢，他老婆都快成了我的护身铁甲了，晚上我就不去两妈那边了，我这边业务刚刚开始，什么都不太顺，比较忙，那好吧，嗯，再见。哎，孙强，我可听说网络销售那边要从咱们部门抽调几个人手过去帮忙，爱谁去谁去，反正我不去。哎，你说这张小二怎么想的？整天被一老男人色眯眯的盯着，想想都恶心。拿自己当鱼饵钓鱼，这事儿啊，也就他干得出来。嗯。偷听，不会是张小燕吧？无所谓，他能把自己卖给老板，我就把他卖给老板的老婆。怎么一句话不说呀？不是身体不舒服吗？啊，那就是工作上遇到什么麻烦了。李帆，我真想辞职不干了。行啊，只要你高兴，我就无条件支持你。嗯，我也就是过过嘴瘾。现在革命刚刚开始，同志还需努力。我现在算是明白赵文生为什么要削尖脑袋往上爬了。权力这个东西还真上瘾，它可以让你横眉冷对千夫指，挥手就打小人嘴。亲爱的，你记住，你不是一个人在战斗。我呢也已经想好了，我要重新干回老板二。软件设计。嗯。你找的新工作啊？找着了。干什么？老板。什么？我今天去银行呢，做了一下全面的咨询。现在这银行啊，推出一种业务，就是支持无抵押的小额创业贷款。我这条件呢，又完全符合。如果说这个款能够贷下来，资金上没什么问题，那么在不久的将来，你就可以成为老板娘了。我会在三年的时间内把公司做得有声有色。怎么样，觉得？我不同意。你跟我开玩笑呢吧？我没跟你开玩笑。周勇，华为大厦；石小磊，刘江，蓝海大厦；冯大宝，天宇集团。啥、啊？天宇集团。这我我能不能不去那儿？那你想去哪儿？我想去蓝海大厦。天宇集团是咱们这批里待遇最好的，按你的成绩就该去那儿。给我多少钱我不去那儿，我就去蓝海大厦。报告教官，我和他换。真的，真的，谢谢你啊，没事。我就是不明白，凭什么别人行我不行啊？别人我不管，你就是不行。我凭什么不行啊？就是不行。哎哎哎，吵什么呢你们？我要开公司，他不知道为什么就是不同意。开公司是那么简单的事情吗？银行是有贷款，可每天都有利息，万一公司挣不着钱，你拿什么还呀、啊？你凭什么说我挣不着钱啊？啊啊啊！打扰我的人点别吵。啊，别吵，嗯，我我宣布个事儿
我明天就要去烂嗨登包完了。那我恭喜你，我也要当老板了。我不同意！你凭什么不同意？你当老板，我怎么瞅着你不像要当老板，反倒像干了坏事让人逮着了？我干什么？你别告诉美凤阿姨。你瞧，鲁少，你是不是还没去过我的博客呀？哎，你看，这两天我光顾陪周总了，忘了。我那么支持你的工作，你就不能支持支持我呀？那行，我我明天我就给你下个订单，就买你一个月的时间，那个你好好陪陪我，陪陪我妈，好。不好，这一个星期就七天。你有三天都是酒后，你舍得陪那个周总，就不舍得把时间看看我的博客，陪陪我跟阿姨呀、啊？我成了赵总之后，我就有年假了，那我天天陪你，是不是？我现在是我事业的转折期，给我提供一个邀请，好不好？陆少、嗯，趁你现在还没喝醉，有些话我必须跟你说。我欣赏你的自信，你的自信呢，让你变得非常有魅力。但是你别忘了，自信背后就是自负。这信跟负虽然只有一字之差，但是却是天壤之别。那我前半辈子全都是富，我也该负负得正了吗？你真的是招人俩嘞？字了，一万哥哥笑着直接抄起来了，那房顶都快抄塌了。走吧，赶紧滚，赶紧滚。我的事情不需要你管，现在有政策。关系上你怕什么呀？财务自负太大了，我不同意。你凭什么不同意？是不是你亲口说的？我应该朝着我自己的梦想努力。我现在是照你说的话去做。你不帮我可以，但是你不能给我泼冷水。我的意思是让你去软件设计公司应聘工作，而不是干这种风险极大的事情。我的梦想是开一家属于我自己的软件设计公司，懂吗？懂不懂？你拿什么给你的梦想买单呢？哈！我跟你说，开公司是极可能会赔本的。别人开公司可以，凭什么我就赔本了？那凭什么你就会？说白了，你不还是对我没信心吗？说白了，是我赔不起，没得赔。凭什么没得赔？我用不着你赔。是的，白着白着，有的时候我都觉得一帆憋得慌。那是因为一帆爱小燕。那我想问问啊，张小燕真的爱一帆吗？她如果爱他，她就得支持他。一帆早就应该奔着自己的理想去了。那我也想奔着自己的理想，你怎么不支持我呀？不是你。你别瞎起哄成，你那叫不现实。小燕现实你看不上，我想开个网店，你又说不现实。赵荣生，你现在是不是觉得自己特别成功，特别好，所有的人都要遵循你的意见？那成功的人总比不成功的人对吧？你，哎，装了，装了，装了，装了。那边活还少着嘞，那哪有惦记来了？大家都干点自己喜欢的事儿，咋了？小燕儿，两个人在一起吵架是难免的，可吵归吵，该解决的问题还要解决呀。怎么解决嘛？公司是谁说能开就能开的吗？他要是有那么大的能耐，我们能在这儿一住就是七年吗？小二，你跟我说实话，你还爱不爱胡一帆？其实，每当我往前想，想到我当初最困难的时候，一帆对我的帮助，我觉得那是爱。可往后想，一帆肩膀上扛着我一个人都那么费劲，更何况还有一大家子人。我想想都害怕，那就别想了。你有的时候不用把什么事情都想得那么实际，两个人在一起，更重要的就是实实在在的感情。什么是实际？像我这种，要学历没学历，要技术没技术，还要养活一大家子人的女孩。就要实实在在的算计。我知道你心里也同意我的观点，但
，是我能理解你，真的。里边拥有一个叫刘的，不是叫林的的姑娘。什么刘的不刘的？那大厦里边姑娘多了。我跟你说，你别给我到处没事瞎溜达去啊！是。他没上班。每次你给我的钱，我都存下来了，全部都在这儿。如果你一心想要开公司，我想我能为你做的，就只有这些。也觉得我什么都能够扛得起，也扛得住。可是我现在发觉，每到关键的时候，都是你在支持我，都是你扛着我。我只是担心你。要不够用的话，我再给你。谢了啊，客气。说你面，你还真面。你真打算好了重新找工作了？这面，要是再放点蒜，那就算了。一帆，你是我哥，我不想看着你心里难受。你要是真想好了拼了，别说掏钱了，就是掏心掏肺，我干。仙儿把这纯纸往我手里一放，我这心啊，就踏踏实实的落下。我不能嘴上说给人一踏实的生活，可实际上每天还让人家提心吊胆。无论是你的心还是他的心，我都不能接，也接不住。行，你要真想好了，那我什么都不说了，你就踏踏实实找一份工作，赚一份踏实的钱，买个房子，过踏实日子。学院十八岁跟我在一块儿，今年二十五，在一起七年，也应该有个家。一帆，那个，我们公司又要重新招销售了，你看啊，你要是愿意的话，我觉得你可以试一试。那你在哪儿工作不是工作啊？是吧？也十分收上啊，我看行。给我要份面，来，老板。老板再见。再见。张总，明天请客。张总，下班了。
这车都给你准备好了。讨厌！我也已经找着工作了。这么快啊？在哪儿啊？银润保险公司啊。荣盛他们公司啊。权宜之计吧，也算是近水楼台。嗯，也好。荣盛现在主事了，有他照应着，也算是一个很好的开始。您现在啊，已经是伟大的张总，我呢，还是一小小的销售。还兼职做我的司机，可悲呀、啊！上车吧，张总。